Assalamu alaikum. Bugün biz sizler bilen rekursiya mağazasının en mühüm e, mazurlardan biri bölgen Colstech haqıda gəbləşəmiz. E, rekursiya işləşədə, umumən dasturlar işləşədə bu Colstech e, cüdəyə mühüm bir qısım soblanadı. Bugün biz sizler bilen Colstech nümaliyyə haqıda gəbləşəmiz. Bu Colstech ne qanda işləşini organ iş babayını da yanayam rekursiya umman rekursiv funksiyalar qanday ishlashini yana ham yaxshiroq tushunishga harakat qilamiz. Demak, birinchi navbatda call stack ta stack o'zi nima degan savol tug'iladi. Stack bu chiziqli ma'lumot tuzilmasi bo'lib, unda faqatgina oxirga qo'shilgan elementgagina murojaat qilish mumkin. Ya'ni stack bu xuddi array ga o'xshagan bir tuzilma. Unga biz ma'lumotlar qo'shishimiz mumkin, ma'lumotlarni olishimiz mumkin, lekin biz faqat gina uning oxiriga ma'lumot qo'sha olamiz va murojaat qilayotganda elementga faqat gina oxirgi elementga murojaat qilishimiz mumkin. Dasturlashda bunday ishlash prinsipi LIFO, ya'ni last in first out deb ataladi. Biz stack haqida yana keyinchalik batafsil to'xtatamiz. Bu tizilma haqida hozirgina hozircha shu tasavvur biroz tasavvurga ega bo'lib olsangiz yetarli. Demak bu yerda stack na qanday tuzilishini tasavvur qilish mumkin, ya'ni mana bu yerda o'ng tomonda stackga qanday element qo'shilishi push orqali tepadan element qo'shiladi, xuddi bir bir uch ochiq trubaga o'xshaydi va pop, ya'ni undan biror bir element olishda faqatgina uni yuqorisidagi elementni olishimiz mumkin xolos. Nima uchun bunday tuzilma bizga kerak? degan savol tug'ilishi ham tabiiy. Albatta, stack juda ham ko'p joylarda ishlatiladi. Men buni hammasiga to'xtalib o'tirmayman, lekin eng asosiylaridan biri bu o'zingiz bilganingizdek juda ham ko'p ishlatiladigan kontrast z, ya'ni sizning kompyuterdagi qandaydir harakatlaringiz, qandaydir biror bir narsani bajarishingiz bu o'sha kompyuterda qayerdadir stackga saqlanadi va Ctrl Z tugmasi bu cold stackdan orqaga bu amallaringizni qaytarib oladi. Va albatta stackning ishlatilishining yana bir jihati bu yana bir ishlatiladigan joyi bu albatta cold stack. Cold stack bu deyarli dasturlash barcha dasturlash tillarida mavjud. Umuman bu dasturlash tillariga bog'liq bo'lmagan narsa, ya'ni cold stack bu ko'plab funksiyalar bilan ishlovchi dasturlarda, ya'ni dastur va funksiyalar bajarilish nuqtalarini saqlab turuvchi mexanizm. Umuman cold stack qanday ishlaydi? Cold stack bu agar aytaylik asosiy funksiyamiz biror bir qo'shimcha funksiyani chaqirgan paytda dastur uni cold stackga qo'shadi, ya'ni chaqirilgan funksiyani cold stackga qo'shadi va bu funksiyani bajarishni boshlaydi. Agar o'sha funksiya ichida ham yana biror bir boshqa funksiya chaqirilsa, dastur uni ham cold stackga qo'shadi va shu bilan oldingi funksiya, ya'ni qays biz chaqirayotgan funksiyamiz asosiy funksiyasi qayerda to'xtaganini ham eslab qoladi. Chaqirilgan funksiya bajarib bo'lingach yoki undan biror bir qiymat qaytgach, u cold stackdan olib tashlanadi va uni oldingi, ya'ni o'sha funksiyani chaqirgan funksiya o'z ishini kelgan joyidan davom ettiradi. Aynan u funksiya qayerda to'xtaganini saqlab qolish uchun yoki funksiyalar umuman qayerga yetganini, funksiya ish jarayoni qayerga yetganini saqlab turish uchun biz cold stackdan foydalanamiz. Cold stackda yana bir muhim jihat, agar cold stackga qo'shiladigan funksiyalar soni juda ham ko'payib ketsa, bu stack overflow xatoligini keltirib chiqaradi. Biz stack overflow xatoligiga rekursiyani oxirida yana bir to'xtalamiz va hozir biz amaliy qismga o'tib, o'tgan safar yozgan funksiyalarimizni cold stackda umuman qanday ishlashini o'rganib chiqamiz. Demak, biz o'tgan safar sizlar bilan endigacha bo'lgan sonlarni orqa teskari tartibda chop etishni ko'rgandik. Aynan shu funksiyani biz hozir aynan shu cold stack yordamida umuman rekursiv funksiya 
qanday ishlashini, ya'ni ham yaxshiroq tushunishga harakat qilamiz. Buning uchun biz bizga dasturimizni debug qilish kerak bo'ladi. Debugging haqida yana keyingi darslarda alohida bir mavzu sifatida to'xtalib o'tamiz. Hozircha biz debugging bu asosan dasturni xatolarni topishda ishlatiladi. Biz hozir debug to'xtashi uchun nuqta qo'yib tanlab olishimiz kerak. Ya'ni biz har safar shu print numbers funksiyasi chaqirilgan payt debugimizni, ya'ni dasturimizni ishlashini o'sha yerda to'xtatib turishimiz kerak. Demak. Hop, debug chaqirildi. Ya'ni mana shu yerda dasturimiz hozir to'xtadi. Bizda hop, bizda hozir e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joy mana bu yer. Ya'ni mana shu call stack'ni ifodala beruvchi qism hisoblanadi. Ya'ni call stack'imiz biz ko'rib turganingizdek bu threadlar, bu javani o'ziga tegishli bo'lgan qismlar va bizni mana bu yerdan boshlab, ya'ni main thread qiziqtiradi. Bu threadlar haqida hozircha o'ylamang. Prost shunchaki biz main funksiyamiz birinchi bo'lib main funksiyamiz chaqirilganligi va u uchinchi ya'ni shu uchinchi qatorda main funksiya chaqirilishi to'xtagani va u o'z navbatida sol funksiyasini chaqirayotgani va u ham ishlatilishi 7-chi qatorda to'xtayotganligi bizga ko'rinib turibdi. Xo'p, biz ishimizda davom etamiz. Debug biz print numbers funksiyasini ichiga kirishimiz kerak. Mana, ichiga kirishimiz bilanoq bizda print numbers nomli funksiya qo'shildi call stack'imizga. U hozircha 11-chi qatorda turibdi. Mana bu, bu yerda mana bu e'tibor bergan bo'lsangiz bizda n qandayligi n hozir 3 ga teng, ya'ni u 0 dan kichik yoki teng emas. Shuning uchun biz davom etamiz. Endi n 3 ga teng bo'lganligi sababli uni ekranga chiqariladi. Men hali hozir ko'rinmayapti, lekin bu ekranga 3 chiqdi va mana print numbers yana 17-chi qatorga kelganda biz print numbers ni yana o'ziga qayta murojaat qilamiz. Xuddi shu paytda mana ko'rib turganingizdek yana bitta print numbers funksiyasi call stack qo'shildi. U va n imiz endi 2 bo'lib qoldi. Ya'ni biz n 1 orqali chaqirdik. Xuddi shu kabi n yana 0 dan kichik emas. Biz davom etamiz. 2 ni ekranga chiqaramiz va endi print numbers ni 2 minus 1, ya'ni 1 qiymat bilan chaqiramiz. Mana n imiz 1 ga teng bo'ldi va yana bitta print numbers funksiyasi qo'shildi va e'tibor bergan bo'lsangiz, oldingi print numbers funksiyalari ham hali call stackda turibdi va ular o'z ishini 17-chi qatorda to'xtatgan. Ya'ni mana shu yerda ular kutib turibdi. Ya'ni undan o'zidan oldingi funksiyalar bajarib bo'lishini va qandaydir qiymat qaytarishi yoki umuman bajarib bo'lishini kutyapti. Ya'ni bu funksiyalarimiz hali o'z o'z ishini oxiriga yetkazgani yo'q. Demak, bizda endi n1 u yana 0 ga teng emas, davom etamiz. 1 ekranga chiqadi va biz endi n 0 orqali print numbers ni chaqiramiz mana va shu yerda endi bizda n imiz 0 ga teng va shuning uchun bizda return ga yetib keladi mana shu shart bajariladi aynan mana shu return bajarilgan payt biz orqaga qaytish jarayonini ko'ramiz ya'ni bu print numbers funksiyasi o'z ishini tugatadi va mana ko'rib turganingizdek undan oldingi funksiya biz 18-chi qatorga yetib keldik undan oldingi funksiyada ya'ni bu funksiya o'z ishini tugatdi va xuddi shu kabi undan oldingi barcha funksiyalar chiqib ketganligi uchun bizda umumiy print numbers funksiyasi o'z ishini tugatdi va xuddi shu kabi sol funksiyasi ham o'z ishini tugatdi va biz main funksiyamizni ham o'z 
آخر گیت کلیک و شو شو بلن بزن دستور مسخم اوزن آخر گیه یعنی اوزش اینه بجر بولاده کورپرگان اینجا دیگه بو امان رکورسی هنه قنده ایشلشه بو حق ده بر تصور گیه گیه بروش اینجاز بز یعنی بر که اینجا فونکسی همون دخان کور بود ماکش من تیز ده چونکه بو یرد ایشلش براز باشقه چرا اق آل دنگی فونکسی همون سیچ قنده قیمت خیتر مسته بو یرد ایسا قیمت خیتر لده شنون چون بنا خم تیز ده دیباس کلپ کور بود همز بو یعنی هم بزگه چونه لیرا بولاد دیگه امید دمان دیمه اگه بزده مین فونکسی سول نو چاکر ده سول یگر ما برنچ خطار ده تروب ده بز فونکسی ایچ که کشم از گره اگه ایره ایم از بزده حاضر باری او اشتا خالاز آلتا آلتا اوچ خب دیمه اگه بزده شرط بجر لمایده که اینگه فونکسی گوت هم از دیمه اگه که اینگه فونکسی هم از کالکولیت سام نه یه نفر مدت چکر داده فقط که نبزده ارای نول نه یعنی آلت نه آلب اونجا آلت چه بولیم کالکولیت سام گه فقط که نه آلت و چه تا این بارات ارای نبری ببارده من این دو من ارای نمیز نکوریم بول زنیز آلت چه تا ایلیمنت دیده یعنی یک تا ایلیمنت خالد یعنی من آلت چه ارای لینگس تو برگه تیم ماست دوامه تامز بزیار بزگه کرده ایم از دوامه تامز این دمانه اعتبار بیره دیگم بول سنگیز اره ایمز بزده فقط بیت دا ایلیمنت خالده اوچ و خود دو شو یرگه کلگنده بزده ریتورن صفاته ده قیمت قیده ده و شو قیمت یعنی اوچ قیمت ده بزگه قیده ده من اره ایمز این ده ایکتا بولده آلده اوچ و بو من اشو کالکولیت سام اوزن آرکاسی که خراب خسوب لب کتی کنده، این دو بزد د خود دوش عبدالله جان خیلی از نیم سالی که بود، بزد بو فункسی سومانه عمومی ارائه نیم سوم ماست نخسوب لب وارده. آلدن این آخر که چنین کشاده، که این چنین که آلدن کشاده، که این عمومی خاصل بولیم تو کسی یه نالدن کشاده و آخر دو بزد گه جواب سفته ده ارائه نیم عموماً تو مثلا خصوصا در درد. بو عمومی رکورسی خانده ایشلشه عینا یک خل خالاته یعنی قیمت خیتر می دیگر رکورسی خانده ایشلشه و قیمت خیتر دیگر رکورسی خانده ایشلش حق ده. اوم من درس ایده. امید کنم من بو درس تا سیز یه نه رکورسی هنی اشتر چون آلاست بو درس تن کین و بس اگر ما بوده حالی هم رکورس از بیو چون چون حالی بول میاد که من بول سه کالس ده که من هند مالیگه حق داری آخرش چون ما یه بول سعیت خواهد راه نگ بود بو موضوعی یه نه البته قید هم است فقط باش که موضوع لرده بلکه کویک سورت و باش که سورت الگوریتم لرده اینا شون دای دباس کلپ کرد بس یه نه هم رکورس هنگ خاندهش لش کالس ده خاندهش لش نه یه نه یه آخرش چون بال بالش میذنیم کن بولاده. Rahmat, keyingi darslarda ko'rishguncha.